Alors bonsoir Marlène Journée. Donc ce soir tu es avec nous, tu sors d'entraînement. Alors ma première question pour toi, ça sera pourquoi le foot bah, Le foot, bah, ça vient comme ça. Après voilà, j'ai commencé à l'âge de 5 ans en euh, intégrant une équipe masculine. Ouais. Après j'ai fait quelques années à Saint-Loup avec Jackie Parmentier et Nathalie Parmentier. Ok. Je suis à peu près deux années, deux trois années. Et ensuite, ils ont voulu promouvoir le foot féminin, donc ils ont fait une équipe féminine à Mons, donc euh, au Célézou. Ok, donc là, Célézou, donc là, ça fait combien d'années 3 ans Ça va faire 3 ans cette année. C'est un projet de 3 ans, voilà. On est parti, euh, on est parti au plus petit niveau, et voilà, on s'est rendu compte qu'on avait largement les capacités d'aller au-dessus, et voilà, on se retrouve en, en BH, au plus haut niveau régional, et voilà, on vise des inter, des inter et là, ce week-end, il y a un match, euh, un très gros match. Donc, c'est un match de Coupe de France. Est-ce que vous êtes prêts Il faut. Il faut. Ouais. On va s'attendre à un match important. Ils vont sûrement nous marcher dessus, comme on, a, on les a marchés dessus. Donc, euh, ouais, parce que vous avez gagné là-bas. On a gagné 4-5. Oui, championnat, oui. On fallait prendre les points, on les a pris. Voilà. On a joué libéré. Et ça a fait... Ok, mais là, c'est un match à, à coup près. quoi. C'est comme une finale. Puis là, je pense que ça vite, elles seront prêtes. Ça vite, elles seront prêtes. Après, on, ils ne peuvent plus jouer les internes. Donc, euh, forcément, il, la Coupe de France, c'est magique. On peut tomber sur n'importe qui. Et quand on regarde la dernière France arrivée, ben, ils sortiront. Ben, voilà, ça peut venir du monde au pied de vous. Ben, ça peut faire que de la pub. Ok. Puis je sais qu'au niveau du club, au sein du club, tu t'investis. Cette année, il y a la création d'une école de foot féminine. Tu peux me dire un peu plus là-dessus avec le Lago Guillo, on a voulu un peu faire un petit challenge parce que voilà, en DH, on est obligé d'avoir une FF. Et voilà, ouais. On a commencé à mettre des affiches un peu partout pour pouvoir créer, pour pouvoir créer au moins une équipe. Mm -hmm. Et on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des, des petites. Donc on a, on a 4 U11 et on a 9 U14. Donc les U11, ça se passe sur des plateaux le samedi matin. Okay. Les entraînements, c'est le jeudi. Mm -hmm. Et pour les U14, par contre, l'entraînement, c'est lundi et jeudi. Et c'est en forme de plateau match pareil, mais ça me Ok, d'accord. Et euh, au niveau de l'encadrement, donc c'est toi et Lola. Ouais. Au niveau des diplômes, vous passez des diplômes cette année euh, On a fait après un cours de temps, donc cette année, euh, peut-être plus pour l'année prochaine. D'accord. Sinon, on a déjà des modules et on va dire en poche. Ok. Donc, Quoi comme module Module euh, Lola, la U10 et U13, et moi j'ai U13. D'accord. Après là, on va revenir un peu plus sur, euh, sur le côté sportif. Donc là, euh, pour la semaine prochaine, vous êtes en passe de peut-être vous qualifier euh, pour les interligues. Donc euh, toi qui as vu la progression depuis le début et tout, euh, t'en penses quoi là, de, de, de cette année Je pense que déjà cette année, on a une équipe très jeune par contre. Donc euh, des fois, ça peut, ça peut mieux jouer des tours. Pour le moment, on s'en sort bien. On n'a pas encore de défaite. On a des matchs de nuit et des victoires. Donc, euh... Pour l'instant, ça se passe très bien. Il y a un très très gros mental de, de l'équipe en, en globalité. Et voilà, moi je, je sens que cette année, c'est la bonne année. Franchement, je sens que c'est la bonne année. Les filles sont motivées à l'entraînement, ça se ressent. Dans les matchs, ça se ressent. Après, voilà, il y a toujours un peu de pression avant les matchs, mais ça, c'est normal. Et il faut... Après, la pression voilà, par rapport aux jeunes, il ne faut pas qu'ils se la mettent trop parce que voilà, ils ont... c'est une nouvelle ex expérience pour elles. Donc, euh... Mais il y en a, il y a les, les nouvelles, elles s'en sortent bien. Il y, a, il y a Ophélie, okay, il y a Julie, oui, oui. des nouvelles qui sont là. Il y a beaucoup de blessés oui. aussi cette année. Et malgré tout, vous êtes présents. C'est ça qui, qui, qui est extraordinaire et qui, et qui est fort plaisant. C'est de vous voir aujourd'hui, malgré les, les difficultés, vous en sortir et puis euh, avoir cette, euh, on va dire, c est, c est, c est ce groupe comme ça euh, qui, qui évolue. Quoi. Après, oui, on a un effectif de normalement, j'ai bien 17 joueurs, 16 joueurs. Mm -hmm. Et voilà, on a les blessés. D'accord. Et, peut peut et aujourd'hui, nous savons tous que depuis quelques années, c'est toi la capitaine. Donc pour toi, un bon capitaine, ou bien dans ton rôle de capitaine, pour toi, c'est quoi pour toi tes valeurs Déjà, le capitaine, il doit être exemplaire, il ne doit pas faire de faux pas, il doit, pas... Il doit respecter l'adversaire, respecter mmh. ses coéquipiers, respecter euh, l'entraîneur. Oui. Ça permet aussi d'avoir un rôle, entre... enfin oui, un rôle entre guillemets, entre le vestiaire avec les filles et l'entraîneur. Donc ça permet, oui, de, de parler, de savoir ce qui ne va pas, ce qu'il faut corriger, voilà. 
en espèce de relais. Et ça permet aussi de baisser un peu les tensions donc sur le terrain si ça part un peu, ça part un peu en cacahuète, on va dire. Donc. Oui. Ok, bon, en, en, en tout cas, t'as l'allure et puis on ouais, voit après, que... Ouais, après oui, il faut le gabarit. Ouais, euh... et, et, en plus, je hein, dis pas que les autres sont pas musclés. Tu gonfles les pecs, quoi. Ouais. <rire> ok, donc euh, moi, la question pour toi, la, la toute dernière, ça sera Marlène. Aujourd'hui, avec les deux, deux gros matchs qui, qui, va, qui, qui vont arriver, quel est, quel est ton message pour les filles, là euh, Surtout pas se mettre de pression, surtout pas la pression, parce que sinon, voilà, on va perdre nos moyens. Et on sait que là-dessus, comme j'ai dit au début, la euh, notre seule ennemi, c'est nous-mêmes. Après, voilà, il on... faut jouer sans pression, il faut jouer décontracté. Après, on sait que voilà, si on réussit à gagner ce match, euh, après, ça peut aller très loin. Après, ça dépend du groupe qu'on tire. Mais voilà, comme j'ai dit au début, on prend match par match. On, on verra lundi prochain déjà, mais on va déjà jouer déjà 5-8 en cours. Et après, Besançon, ben, je sens que les filles sont vraiment, vraiment très motivées. Euh, et en plus, il y a un coach euh, tamisé qui, qui module tout ça et qui régule, euh, ouais. qui régule tout ça. Quoi, parce que cette année, euh, vous êtes une équipe qui, qui n'a pas encore perdu de match. Donc c'est bien, là, vous, vous avez quelque chose à faire. Donc euh, moi, je, je vous félicite. Tout le club vous félicite. Tous les supporters qui, qui vous suivent vous félicitent. Et puis, euh, encore une fois, je vous souhaite bon courage. Je remercie aussi le président qui nous suit, euh, qui nous suit beaucoup à travers, bah, quand il n'est pas là, à travers des messages. Je remercie aussi les parents qui sont là pour nous encourager chaque week-end, qui font des kilomètres, c'est important. Et je remercie aussi donc, euh, donc le public extérieur donc des, des parents et je remercie aussi les sponsors qui sont en jeu. D'accord, ben, je te remercie Marlène, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à bientôt euh, sur les terrains. Et peut-être à, à dimanche. Okay.